సార్ ఏం రామ్ గారు మా వేణుని వశిష్ఠగా మార్చి బింబిసార అనే ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ రావడానికి కారణం మీరు దానికి వాడి తరఫున వాళ్ళ కుటుంబం అందరి తరఫున నేను మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గరగా ఏడెనిమిదేళ్ల పాటు ఈ హీరో అని ఆ హీరో అని అలాగని ఇలాగని ప్రతి చోట వాడు స్ట్రక్ అయిపోతూ అయ్యేమో జరగవని తెలుస్తూ ఉంటాయి నేను చెప్పేవాడిని ఎక్కడో మీరు అనగానే ఎస్ ఇది జరుగుద్ది అని నాకు ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ రోజు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాను మీకు ఫోన్ చేసి నన్ను నేను ఇండస్ట్రీలో నన్ను షాక్ చేసిన డైరెక్టర్లు ఇద్దరు ఆ ఇద్దరికి మీరే బ్రేక్ ఇచ్చారు ఒకటి సురేందర్ రెడ్డి రెండు మా వేణు సురేందర్ రెడ్డి అప్పుడు కూడా మీరు ఫోన్ చేశారు ఎస్ గుర్తుంది నాకు నాకు ఎందుకంటే సురేందర్ రెడ్డిని మేము అబ్బాస్ అబ్బాస్ అని పిలిచేవాళ్ళం ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉండేవాడు అతను ఒకటే సినిమా చూసి ఏంటి అబ్బాస్ అయినా తీసింది అని అసలు విస్తుపోయాను నేను అయితే అంటే షాక్గా గురే నేను ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు ఏమి మాట్లాడాలి మాట్లాడమేంటరా అని వాడిని అలాగే నిన్న బింబిసార చూసిన తర్వాత అసలు ఆ కథని తన ఎలా నేరేట్ చేశాడు అసలు మీకు ఎలా అర్థమైంది దాంట్లో అసలు మీరు ఎంత పెద్ద రిస్క్ అసలు ఒకసారి ఏంటి వేణు అని అడిగా అడిగితే ఇలాగ టైం మిషన్ అన్న ఇలా ఇలా అని చెప్తున్నాడు చెప్తుంటే నాకు ఎలా రా అది అర్థమవుతుందా క్లియర్గా అన్న అంటే లేదు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అని ఓకే నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఓకే ఆయనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఓకే అని అన్న బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఫిదా అయిపోయింది ఫిదా మీరు కానీ మీ బావగారు హరి హరి గారు కానీ దాన్ని నమ్మి ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి విత్న్ అదే సినిమాని మీరు ఒక వంద కోట్లో నూట యాభై కోట్లో పెట్టుంటే అది అది వైబుల్ కాదు కానీ ఎలా ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో అక్కడ ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడ ఇది చేయాలో అక్కడ తగ్గించి చే చేయటం ఫెంటాస్టిక్ అండ్ బింబిసారగా ఒక ఆ విలన్ షేడ్ అసలు మతిపోయింది సార్ నాకైతే అంటే తారక్ని లౌకస్లో చూసి నేను కళ్ళు ఇలా పెట్టి చేస్తాడు అది భలే చేసాడే అనుకున్నా నిజంగా మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసి అలా అనుకున్నా అంటే యాక్టింగ్ మీ బ్లడ్లో ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని దెబ్బలు కూడా ప్లస్ అవుతాయి మీకు ఎక్కడైతే దెబ్బ ఉన్నట్టు ఉంది చిన్నప్పుడు అండి చిన్నప్పుడుది దాన్ని ఏదో హైలైట్ చేశారు సినిమాలో చేసి అది కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ప్లస్ అయింది అనుకుంటున్నా చాలా చాలా బాగా చేశారు ఎలా రా నీకు అసలు ఇది ఎలా తట్టింది ఎలా ఎలా కన్విన్స్ చేయగలిగావు టైం ట్రావెల్ అనేది అండి ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ మామూలుగా బాలగారు ఫ్యాన్ అవును సో ఆయన సినిమాలు ఎన్ని ఇయర్లో ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్లో అసలు ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు కదా సరే అక్కడి నుంచి ఎక్కడ తేవచ్చు కదా అని మొదలైన ఐడియాస్ సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వస్తే ఎలా ఉంటుందని స్టార్ట్ చేసి అసలు వచ్చినోడు ఎలా ఉండాలి ఆయన మంచిడు అయితే మామూలే కదా అసలు ఒక మంచుడు రావణాసుడు కన్నా దారుణమైన ఒకడు వచ్చి వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అలా ఐడియా జనరేట్ అయింది అవగా నేను మెసేజ్ పెట్టా ఎందుకంటే దాని ముందు రెండు సార్లు చెప్పేసి పారిపోయింది రెండు వేల పదిహేనులో పటాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరే చెప్పారు వచ్చాడు కట్ చెప్పాడు యాక్చువల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అండి అప్పుడు కూడా ఫోన్ చేశారు మీకు చేశారా అది గుర్తు గుర్తు లేదండి మర్చిపోయాను చేశాడు బాగుంది కదా అరే ఆ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం చేసుకో వేణు ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్ విత్ సెకండ్ హాఫ్ వెళ్ళాడు వచ్చాడు లేదు వేణు ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్ ఇంకా గాయపండి ఓరేడు అసలు ఏడు వేరు లేడు ఇక సార్ ఫోన్ లేదు తిరిగి రిప్లై లేదు ఏం లేదు సర్లే అనుకున్నా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకోసారి వచ్చావు కదా రెండోసారి వచ్చి మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చాడు నాకు గుర్తులేదు ఏ సంవత్సరం రెండోసారి వచ్చాడు రెండోసారి వచ్చాడు ఆ ఇది సేమ్ బట్ ఫస్ట్ హాఫ్ కాకుండా ఇంకోటి ఏ ఉంటుంది ఆ గుర్తు లేదు మనోడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు చూద్దాం మనోడు వెళ్ళిపోయే రకమే కానీ మల్లెడి గారు అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ అండి మనకి అవును అదే ఐ హ్యావ్ అని రెస్పెక్ట్ విత్ ద వే హీ క్యారీస్ హిమ్ సెల్ఫ్ కానీ మంచి మనిషి సరే వాళ్ళ అబ్బాయి కదా మనోడు గారు కొంచెం కామెడీ టైమింగ్ తో చెప్తుంటాడు కలల్ని మనోళ్ళ గారు మంచి యాక్టింగ్ టాలెంట్ ఉంది సో అప్పుడు కూడా అంతే చెప్పాడు ఇంకా ఇవి చేంజెస్ చేయమన్నా మన అసలు రెండోసారి కూడా రాలా కాయ ఇప్పుడు చెప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కరెక్ట్ గా డిసెంబర్ లో డిసెంబర్ జాన్ లో జాన్ లో జాన్ లో మహానాయకుడు షూటింగ్ జరుగుతుంది అండి సరే అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టా సార్ ఒక కథ చెప్పాలి టైం ఇస్తారా అని చెప్పి తప్పని మెసేజ్ వచ్చింది అమ్మాయి మళ్ళీ తీసుకురా ఇది వెళ్ళదు అని చెప్పి ఇమిడియట్
తిరిపిన తర్వాత అడిగిరే ఆ ఏంటి అన్నారు అది ఖర్చు చెప్తాను సార్ అది ఇన్నో లాజిక్ సార్ ఇవ్వలేకనే సార్ ఒక లాజిక్ కరకండి సార్ అదే సార్ ఒక ఖర్చు చెప్తా సార్ మీకు లాజిక్స్ మాత్రం అడగద్దా కథలో అన్నాడు నాకు కొద్దిసేపు అర్థం కదా ఇది సార్ కథ కూడా నేను రెచ్ చేయలేదు సార్ నేను ఇంకా టైమే ఇవ్వలేదు ఏ టైంలో వింటానని లాజిక్స్ మాత్రం అడగద్దు సార్ అన్నాడు ఇంకేంటి ఏమైంది ఇడికి ఏమవుతుంది సర్లే ఓకే ఒక ఒక టైం ట్రావెల్ మీద బేస్ అది ఎక్కడ చెప్పాడు సార్ వెళ్ళిపోయేవాడు టైం ట్రావెల్ బేస్ అన్నాడు నాకు విపరీతం నాకు సోషల్ పాయింట్స్ ఏంటి చాలా ఇష్టం అండి నాకు సంథింగ్ న్యూ న్యూ చాలా రోజు మనం మనం ఇట్లాంటిది మనం ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ మనం తెలుగులో చూడలేదన్నా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ మనం ఎప్పుడు చేయలేదన్నా ఐ గెట్ ఇట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో టైం ట్రావెల్ అంటున్నాడు సరే విందాం అని చెప్పి టైం ఇస్తాం జరిగిందండి మూడు గంటలు మూడు గంటలు బాగుంది చేసేద్దాం అన్నారు ఓకే సార్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా కానీ ఆ రోజు ఆ రోజు ఆ మిర్రర్ లాజిక్ లేదు మనోడి దగ్గర నేను దాని మీద పట్టుకున్నా సార్ సార్ మీరు మీరు భలేవారు అది కాదురా ఆ మిర్రర్ ఏంటి అన్న అది మ్యాజిక్ సార్ అది మ్యాజిక్ కదా అంటాడు అరే రీజన్ లేకపోతే మ్యాజిక్ పండుతుంది పండుతాయా అంట సరే ఓకే ఓవరాల్ బేస్ బేస్ ఇస్ గుడ్ నెక్స్ట్ నేను ఎప్పుడంటే నా ప్రతి సినిమా కథ నేను ఒకసారి విన్న తర్వాత నాకు నచ్చితే నెక్స్ట్ నేను హరిని వినమంటారండి బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ అ బౌన్సింగ్ బోర్డ్ లాగా ఎస్ అంటే ఇది ఏంటి నేను కరెక్ట్ దారిలో ఉన్నానా లేకపోతే ఇన్పుట్స్ ఇంకేమైనా ఇస్తాడా అని తను తన కట్ చెప్పాడు ఆయన ఫోర్ అవర్స్ సార్ ఆయన ఫోర్ అవర్స్ చెప్పారు ఫోన్ ఆపేసాం కదా మీరు ఫోన్ చేస్తున్నారు అది ఏమైంది నచ్చిందా నచ్చలేదు తన వచ్చేసిందండి అంటే ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ మనకి ఇంకోసారి రాదేమో నాకు అది ప్రాబ్లం ఉందండి నాకు అది కథ వింటే ఆ కథ నాకు బాగా నచ్చితే నాకు అది నాకు తెలియని ఒక ఇది ఇన్సెక్యూరిటీ మొదలైపోద్ది అరే హరి కూడా ఒప్పేసుకోవాలి మళ్ళీ నాకు కథ దొరకదేమో ఎలా ఒక హరి కన్విన్స్ చేద్దాం అదే అదా చాలా రన్ అవుద్దండి నాకు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెప్పారండి ఎందుకంటే పొద్దున రాగానే నేను ఫోన్ ఆపేసాను అడిగారు ఫోన్ ఆపేశారు నా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ ఇంక స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను ఇంకా అసలు ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని కలిపి మొత్తం చెప్పేసా ఉన్నది లేదు కూడా చెప్పాడు మొత్తం కాదు చెప్పేసాను ఇది అని చెప్పి అందుకనే ఓకే చేసేస్తున్నాం అన్నారు సార్ తర్వాత ఇన్ఫోన్ సార్ అంటే ఏమో ఏం చేశారా ఇప్పుడు దాకా ఫోన్ ఆపేశారండి మీరు అంటే లేదు సార్ నరేష్ నాలుగు గంటల నాలుగు గంటలే సార్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నిజంగా సినిమా చూస్తుంటే ఏంటి అసలు మనకు తెలిసిన వేణునా అసలు ఎలా తీసాడు ఇది ఆ మధ్యలో మనోడు పారిపోయాడు మనోడు 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 యాజ్ ఇట్ ఈస్ లోపల ఉంటుందండి ఇది చాలా స్వీట్ స్వీట్ హార్ట్ అండి నేను ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అండి ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ రోజు వీడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వలేదండి అసలు అసలు ఎప్పుడండి అంటే రవితేజ ఓకే చే ఓకే చేసి తన దగ్గర ఉండి మళ్ళీ తారక్ ఓకే చేసి తన దగ్గర ఉండి ఎప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వాల ఏ ఎప్పుడు డేలా పడాల ఎప్పుడు ఏ కంప్లైంట్స్ లేదు ఏమీ ఉండేది కాదు అలా తన పట్టణ తను ఉంటూ ఉండేవాడు అంతే అది ఇప్పుడున్న వాళ్ళు చాలా నేర్చుకోవాలండి అంటే మేము చేసిందే గొప్ప ఇది వాళ్ళకి నచ్చకపోవడం వాళ్ళ దురదృష్టం అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అయ్యి వాళ్ళు అనవసరంగా ఫ్రస్ట్రేషను ఎందుకో అర్థం కాదు ఆ ప్రతి సినిమాని కామెంట్ చేయటం ఎందుకో తెలీదు ఒక బాగున్న సినిమాని ఎవరైనా కామెంట్ చేసి చిరాక్ వస్తుంది అది మేబీ ఇట్ ఈస్ అ రో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నా సినిమాలు ఉంటాయి రొటీన్గా ఉన్న డబ్బు తెస్తాయి అది రొటీన్గా ఉన్నా ఎందుకు ఎంతంత డబ్బు చేస్తుంది అనేది ఆలోచించాలి ప్రతి సినిమా ఇంకో సినిమాలా ఉంటుంది చాలా సినిమాలు ఉంటాయి ఉన్న డబ్బు తెస్తుందంటే ఆ సినిమా వేరు ఈ సినిమా వేరు అనేది మన వాళ్ళు చాలామంది అర్థం చేసుకోవట్లా అర్థం చేసుకోకుండా నే తగులుతూ ఉంటారు ఏమండి ఎందుకు నచ్చలేదు ఈ కథ నచ్చలేదు అన్న తర్వాత నీకు ప్రేక్షకుడు చెప్తాడా ఎందుకు నచ్చలేదు చెప్పడు కదా నచ్చలేదు అంటే పక్కన తీసి పెట్టేయాలి ఇంకోటి చేసుకునే ఇంకోటి చేసుకోవాలి అది జీల్ అవును ఇది అలా చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ కానీ లేట్ అయిపోతుందని కానీ ఇంకోటి కానీ హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు అవును అంటే అదే వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన హ్యాబిట్ అనుకోండి అవునా అబ్బో అసలు వీళ్ళ ఫాదర్ అయితే సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఒక ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వీళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఉత్తర దక్షిణ తృవాదు గాంధీ గాంధీ అస్సలు నాకు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆయన చిన్నాన గాంధీ ఈయనేమో అతను ప్రతి చిన్నదానికి టెన్షన్ పడిపోతుంటాడు ప్రతి చిన్నదానికి వీళ్ళ ఫాదరు మామూలుగా కరోనా వచ్చింది అని చెప్తే ఆ టైంలో ఎలా ఉంటారండి ఎవరన్నా ఏమైపోద్ది టెన్షన్ ఉంటుంది ఉంటుంది
దేనికి ఇప్పుడు సపోజ్ బింబిసార రిలీజ్ ఎంత హై మూమెంట్ ఆయన లైఫ్లో అట్లా మామూలుగా అంటే మా నాన్నగారు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆది రిలీజ్ రోజు చెప్పలేనంత ఇది లోపల ఉంటుందేమో బయటికి మాత్రం మామూలుగా ఉంటాడు అంతే కానీ థర్టీ ఇయర్స్గా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్గా వాళ్ళు సినిమాలోనే ఉన్నారండి ఏ సినిమా 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 ఏ సినిమా బాగోలేదని వీళ్ళ నాన్నగారు నోట్లోంచి రాదు అసలు పాజిటివ్ నేచర్ ఉండాలి సార్ అంటే బాగోని సినిమా చూసినా కూడా బాగోలేదనేది మాత్రం నోట్లోంచి రాదు కలెక్షన్స్ వీక్గా ఉన్నాయి చూడాలి అంటే తప్ప అసలు ఆ సినిమా బాగోలేదని ఎవరన్నా బాగోలేదన్న కోపం వచ్చేద్దాం నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు హైలైట్స్గా నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఈయన ఒక ఒక సీన్లో ఒక మంచివాడిగా మారుతాడు ఒక వైట్ షర్ట్ వేసుకుని రూమ్లో అంతరాత్ర నేను ఎందుకు ఇలా చేశానని ఒక వాల్ పగిలి అది నీ ధర్మం అది రాజధర్మం నువ్వు చేసిన తప్పు కాదు అని బింబిసారెడ్డి చెప్తాడు అవును ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఆ టెరిఫిక్గా చేశారండి భలే పెర్ఫామ్ చేశారు చాలా బాగా ఇష్టం చాలా ఇష్టమైన సీన్ సార్ నేను కథ ఎన్ని సార్లు కూడా కథ విన్న రోజు నుంచి చెప్పాను అదే నేను వేణు ఒక్కటే చెప్పాను సార్ మిగతా అదంతా నాకు అసలు పెద్ద ఓకే ఎవ్రీ డైరెక్టర్ హ్యాస్ దెర్ ఓన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి హీస్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఇతరులో టాలెంట్ ఉంది ఇతను చేసుకోగలుగుతాడు అంటే టైం తీసుకోవచ్చు ఏదైనా అవుతుంది ఆ ఒక్క సీన్తో చెప్పాను నేను చాలా చాలా టాలెంట్ ఉంది వేణు ఇతను వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఇలాంటి సీన్ రాయటానికి ఒక డైరెక్టర్ చాలా మెచ్యూరిటీ కదా అంటే ఒక మనిషికి మెచ్యూరిటీ ఉంటే నువ్వు డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు రైటర్ అవ్వచ్చు బట్ నీలో విపరీతమైన మెచ్యూరిటీ హెస్ గివెన్ యూ దిస్ సీన్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్ అండి అంటే ఇంటర్వల్ బ్లాక్ నాకు అంత ఫేవరెట్ అండి దానికంటే నాకు మనిషి అంతర్మాత్రంలో ఉంటాడండి వాడికి వాడికి అర్థం కాదు ఎందుకు ఏంటి అనేది ఆ సీన్ ని పొట్రే చేసే విధానం అండి ఐ లవ్ ద పొట్రియల్ అందుకే చూడండి నాకు అది తెలియదు కదా నేను చూడగానే బా ఏం ఏం చేశాడు అనిపించింది నిజంగా నేను సీన్ చెప్పిన వెంటనే చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఇంకొక సీన్ అతను చెప్తూ ఉంటాడు మన ఎవరు సాయి కుమార్ వాళ్ళ బ్రదర్ అయ్యప్ప అయ్యప్పన్ బింబిసార్ గురించి చెప్తూ ఉంటాడు చెప్తూ ఉంటే రావణ రూపం ఉంగరం ఏదో వేసి మొత్తం గుడి జల్లుతాడు చూడు గుడి జల్లితే దాంట్లోంచి వచ్చే నుంచి ఉంటుంది గుడి ఆ సీన్ ఒకటి క్లాపింగ్ అన్న అది ఒకటి ఎక్స్ట్రాడినరీ కన్ భలే కన్విన్స్ చేసు ఇంకొకటి నేను డ్యూయల్ రోల్ అని అనుకోల అసలు ఎవరికి తెలియదు కూడా ఇప్పుడు ఒకటే క్యారెక్టర్ గెటప్ స్టేంజ్ ఆత్మ వస్తుంది ఇక్కడికి ఇంకో ఫస్ట్ ఆడియన్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఇది డ్యూయల్ రోల్ ఫిల్మ్ ఇది ఇది తమాషాగా ఉంది అది డ్యూయల్ రోల్ కూడా నాకు ఏంటి ఈయనేనా ఈయన ఆత్మ అనుకుంటున్నా దాని ముందే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది తమ్ముడిని కూడా చంపాడు వాడు అది డైలాగ్ చెప్తాడు ఆ డైలాగ్ ఉండటంతో ఓహో అని నేను బ్రతికే ఉన్నా అని అప్పుడు చెప్తే అర్థమైంది అర్థమయ్యి పాపం ఎంత తను ఎంత బాగా వాళ్ళు రివర్స్ కదా తిని అలా వేసే టైప్ తనేమో చాలా హంబుల్గా హంబుల్గా ఉండే ఒక ఈ మొత్తం నిదంతా తీసి మొత్తం ప్రజలకు ఇద్దాం అనుకునే ఇది కానీ లైఫ్ ను కూడా సాక్రిఫైస్ చేద్దాం చేద్దాం అనే క్యారెక్టర్ కానీ ఆ రెండు వేరియేషన్స్ చాలా బాగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డైలాగ్స్ కూడా చాలా మెచ్యూర్డ్ గా చాలా బాగా రాసేయండి అదే మీ చెప్పారు వాసుదేవ్ మీ పా మీ పిల్లలు బాగా అంటే ఈ కథను అర్థమయ్యేలా చెప్పడం మాటల్లో చాలా కష్టం అండి అంటే అతను డైరెక్టర్ తో మంచి సింక్ లో ఉన్నాడు సార్ టైమింగ్స్ అండి భలే ఉండేవి సాయంత్రం పూట ఎవ్రీ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ అండి మేము షూటింగ్ చేస్తే ప్రతి రోజు తన ప్యాషన్ కనిపించింది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ కూర్చునే వాళ్ళం రేపు పొద్దున సీన్ ఏంటి నేను ఫ్రాంగ్ చెప్తాను కదా రేపు సీన్ ఏంటి మాలో ఎవరికైనా సరే ఆ హియరింగ్ విన్నప్పుడు మేజర్ టెక్నీషియన్స్కి సీన్ మాకు ప్రాబబ్లీ లెంత్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడో అనుకున్నట్టు రాలేదంటే విడిన్ టూ షూటింగ్ నెక్స్ట్ అండి పర్లేదు ఆపేయండి షూటింగ్ వద్దు అక్కడికి వెళ్ళి మనం అక్కడ కూర్చొని డిస్కషన్ చేయొద్దు మీరు ఆపేసేయండి షూటింగ్ మనకు వద్దు కాబట్టి ఎన్ని రోజులు గంట రోజులు తీసుకుందాం లెట్స్ డూ ఇట్ పక్క అని మళ్ళీ కూర్చొని చేసి వెళ్ళేవాళ్ళం అండి సో దిస్ ఇస్ వెరీ నార్మల్ ప్రొసీజర్ నాకు చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారండి ఎప్పుడైతే టీం అంతా అంటే ఫస్ట్ టీంలో డైరెక్టర్ హీరోకి ఒక మంచి ర్యాప్ ఉంటే ఆ సినిమా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది ఆయన 
ప్రతిసారి ప్రతిరోజు స్క్రిప్ట్ మొత్తం తెలిసినా కూడా ముందు రోజు కూర్చుంటారు ముందు రోజు కూర్చుని నేను ఇలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను ఇలాగ అలా అని డైరెక్టర్ ఆయన నెక్స్ట్ డే సెట్లోకి వెళ్ళగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కన్ఫ్యూజన్ అవునండి ఇది మీరు చేసినంతకాలం సూపర్ డూపర్ హిట్స్ వస్తూనే ఉంటాయండి మీరు భలే చేశారు అంటే మాకు యాక్చువల్లీ నేను అది నమ్ముతా అవునండి మాకు తెంతో చాలా ఈజీగా ఉండేది సార్ చాలా అంటే చెప్పారు మీరు ఫస్ట్ ఇతను క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పారు సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ నేచర్ ఫర్ ఎస్ ఎస్ కూర్చొని లేదు వేణు నచ్చలేదు అంటే సరే సార్ ఒక హాఫ్ అవర్ టైం ఉండి వస్తాడు కిందకి వెళ్ళి వీళ్ళ టీమ్తో ఏం చేసేవాడు ఏం కాదు వచ్చేవాడు పైకి వెళ్ళి అదే సీన్ ఇంకో రకంగా రాసేది మొత్తం ఇంకో ఇంకొక వర్షన్ తిప్పించేవారండి అసలు నాకు షాక్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంత టాలెంట్ ఉంది మాకు తప్ప మీకే తెలుసు అందరికీ తెలిసిన మాకు తెలియలే అంటే ఒకటండి నేను వేణులో టాలెంట్ అక్కడ మీరు ఇందాక చెప్పింది అంటే ఉంది సార్ తన టాలెంట్ ఓపిక మనిషికి ఓపిక లేని రోజు సార్ యూ గివ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఓపిక లేకపోతే ఏం చేస్తామండి ఇంకా మన వల్ల కాదు యూ డోంట్ ట్రై టు అచీవ్ ఇట్ అది సో విపరీతమైన ఓపిక అండి ఎంత ఓపిక అంటే అసలు ఏమనండి సరే సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనకి కొన్ని నచ్చుతాయి ఎదుటి మనిషి నో అన్నప్పుడు సార్ ఆలోచన వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అతను నో ఎందుకు అన్నాడు నో అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది అర్థం చేసి ఎందుకు కరెక్ట్ చెప్పాలి లేదు ఆ నోని యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ ఏం చేయాలి సో అది మన నోళ్ళు ఉంది సార్ దట్ ఈస్ దట్ సడన్ వాట్ ఈస్ సడన్ బిహేవియర్ హ్యాబిట్స్ హీ హ్యాస్ విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇన్ బిగ్ అంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ నువ్వు తోటలు ఆడచ్చుకోవద్దు ఇదే ఉండాలి ఇలానే ఉండు లేదు సార్ అంటే కొన్నిసార్లు యూ జస్ట్ సక్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విల్ చేంజ్ యూ ఆఫ్ అండి కరెక్ట్ అండి మనకి మన మాట ఎందు తిన విషయంలో రాదని నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే వీళ్ళు బాన్ అండ్ బాటప్ అందరూ ఒక సీను వైట్లు కావచ్చు నేను కావచ్చు అనిల్ మన మీ మీరు ఇచ్చిన అనిల్ పటాస్ అందరూ డైరెక్టర్లు అందరూ ఇంట్లో మామూలుగా తిరిగే మామూలుగానే తిరిగాం అవును అవును స్టిల్ ఇప్పటికీ వాళ్ళకి పెద్ద సినిమా ఈ గొప్ప సినిమా ఇలా ఇలా ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి మామూలుగానే ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఇట్ చేంజ్ కాడు కాకూడదు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అది మాత్రం సార్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు హరిగారు కూర్చొని ఎన్నిసార్లు సార్ నాకు తెలుసు కదా హరిగారు నేనైనా కన్విన్స్ అయ్యాడు కొన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు కదా నేనైనా అప్పుడప్పుడు సరే పాపం ఇప్పటికీ టార్చర్ పెట్టేస్తున్నాం వీడిని ఏముంది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కదా ఈ సీన్ ఏముంది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే అనే బాబు ఆయన లేదు మళ్ళీ చేసి చేసుకుంటాను సార్ నాకు ఒక డౌట్ హరిగారు నవ్వటం ఎప్పుడు చూడలేదు నేను ఒక కామెడీ కథ కామెడీ స్క్రిప్ట్ చెప్పాడు ఒక కామెడీ స్క్రిప్ట్ చెప్తే నవ్వుతాడు చెప్పాలి సార్ కథ కథ విన్న వెంటనే నాకు హరి ఫోన్ చేయడు సార్ జనరల్ గా ఏ రోజు ఫోన్ చేసి చెప్పడు నేను వెళ్ళి ఏమా హరిబాబు ఏమంటావు అంటే అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నావు ఇంటికి వచ్చారు లంచ్కి వచ్చి అద్దరిపోయిందండి సినిమా అన్నాడు కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది ఇమీడియట్ గా లంచ్కి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చాడు నేనేమో టెన్షన్ లో వెయిటింగ్ ఏమంటాడు ఏమంటాడు ఈ మహాన్ బాబు బాబు అని వచ్చి రావడం అద్దరిపోయింది అండి సక్సెస్ కారణం కూడా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు గౌరవించుకోవటం అండి మీరు ఇద్దరు కూడా ఒకరు అభిప్రాయానికి ఒకళ్ళు గౌరవించుకోవటం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు గౌరవించుకోవటం కూడా మీ బ్యానర్ ఈరోజు ఆ స్థాయికి రావటానికి కారణం కూడా ఎందుకంటే ఈయన మామూలు బిగినింగ్ డేస్లో సినిమాలు కూడా ఇంత బిజినెస్ లేనప్పుడు కూడా యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో వీళ్ళు చాలా ఖర్చు పెట్టి చేసేవారు క్రియేటివ్గా అంటే ఆ ప్యాషన్ ఉండేది ఏదో మనం సంథింగ్ చేయాలి సంథింగ్ చేయాలి సంథింగ్ చేయాలి బట్ ఈ ఈ సినిమాతో అదే అదేంటో సార్ ఒక మ్యాజిక్ జరిగింది ఈ సినిమాలో మ్యాజిక్ అంటే మీకు కష్టమే ఊరికే మ్యాజిక్ మా అందరి కష్టం సార్ అది ప్రతి టీంలో ప్రతి మెంబర్ సార్ ఏం కష్టపడేవాళ్ళు సార్ చూసేవాడు కదా అదేంటో ఈ ఫిల్మ్కి అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనం సీజీ సీజీ మన కంపెనీ సార్ అమృత క్రియేటివ్ స్టూడియోస్ అని ఓకే ఓం సినిమాకి మేము స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీ సార్ అది చాలా సినిమాలు చేసాం తారకి తర్వాత లైగర్ అవ్వచ్చు పురిగారి సినిమా పురిగారి సినిమాలు తర్వాత సినిమా మన అరవింద్ సమేత అరవింద్ సమేత వాళ్ళ ఫిల్మ్స్ మన రాజుగారి ఫిల్మ్ నాకు అసలు తెలియదు ఈ సినిమాతో బయటపడింది అంటే దిస్ ఫిల్మ్ హాస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ అండి హ్యూజ్ విజువల్ వైట్ వైట్ స్మోక్ స్నో లో ఐస్ కేప్ ఐస్ ఐస్ కేప్ ఎంత బాగుంది ఆ స్కెల్టెన్స్ వచ్చి పట్టుకుంటాయి కదా ఎంత బాగా ఎంత బాగా చేశారండి అనిల్ అండి ఇప్పుడు ఏదో చెప్తే దానికి ఒక్కసారి ఫైవ్ టైమ్స్ ఇస్తాడు ఇమీడియట్ గా చెప్తాడు ఫైవ్ ఆప్షన్స్ అ
టైం ఎక్కువ తీసినాడు కాదు ఇంకా కాదు సీజీలో ఆ స్కెల్ టెన్స్ వచ్చి పట్టుకుంటాయి కదా అవును అది ఆ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ లాగా అనిపించింది అండి అలా ఆ స్కేల్ దీనిలాగా అనిపించింది అంత డీటెయిలింగ్ అంత బాగా అనిపించింది అంటే మేజర్ కథలు వెళ్దాం షూటింగ్ అనే టైం అప్పుడు సార్ ద మేజర్ టెక్నీషియన్స్ లైక్ బి ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ద ఎడిటర్ ద విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బికాస్ ఈ సినిమాకి కావాలి ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద హీరో అండ్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఫైట్ మాస్టర్స్ అందరు కాన్సెప్ట్ చెప్తాం కాబట్టి ఓకే వీళ్ళని ఆరుగురిని సార్ అసలు వీ బిర్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్ సేమ్ గ్రౌండ్ అంటే డివేషన్ లేదు ఇది సినిమా ఇది రావాలి దీనికి అనౌన్స్మెంట్ సార్ ఎవరికి ఏమనిపిస్తే వి సెట్ నెవర్ వి నెవర్ సెట్ నో క్రియేటివ్ టాలెంట్ని ఆపద్దు మీకు ఇంకొక కావాలా లేకపోతే మీరు ఒక రెఫరెన్స్ చూసి ఆ రెఫరెన్స్ బాగుంది సార్ అలాంటిది మనం చేద్దామా తీసుకొచ్చేయండి సో ఇట్ ఇస్ డన్ లైక్ దట్ అండి ఎవరికి అనిల్ అయితే సార్ మీరు ఆయన చెప్పినట్టు నిజంగానే మనం తనకు కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి అనిల్ మీద అక్కడ ఇది బెటర్మెంట్ చేసేయమంటే ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ మీ ఇమాజినేషన్కి లేనట్టు చేస్తారు దట్ గై ఇస్ డామ్ టాలెంటెడ్ అండ్ ఫైట్ మాస్టర్ ఒకటి నాకు బలే నచ్చాడు రామ్ కృష్ణ అలే నచ్చాడు ఫస్ట్ టైం సార్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది మాట్లాడ రేగా అవునా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సార్ నేను పొద్దున్న నేను మాట్లాడాను ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలనిపించింది అంటే ఆ బింబిసారుడు బలం ఏంటి అంత బలవంతుడు కొడితే దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్ అవతలవాడి మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ రెండో అతనికి వచ్చేసరికి అతని స్ట్రోక్కి డిఫరెన్స్ చూపించి అంటే కాన్సెప్ట్ అది షార్ట్స్ కూడా కొత్తగా చాలా బాగా చేసేవాడు అండ్ చోట ఓ ఐ నిజంగా విజువల్గా వండర్ చేసేవాడు అదొకటి ఆ ఫైట్ కి బ్లాక్ పౌడర్ వస్తూ ఉంటుంది పరిగెట్టేది బ్లాక్ పౌడర్ వచ్చి అదే అదేనా ఫైట్ లీడ్ అది అక్కడ నుంచి వచ్చి గ్యారేజ్ లో వన్ అవును అంటుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు మార్చిపోతుంది ఇద్దరు చేస్తున్నాడు కదండి అవును అంటే మనకి కథ తెలుసు కథ తెలుసు బింబిసారుడు అని తెలుసు వీళ్ళు చూస్తేనేమో అవులా వీళ్ళు ఏమో అయిపోతారు వీళ్ళు తెలియక వస్తున్నారు అనే ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగా ఇది నాకు చోటా గారు సార్ నిజంగా డైరెక్టర్ కి విపరీతమైన సపోర్ట్ యాక్టర్ కూడా సార్ అసలు లిటరలీ అసలు మనం ఒక పువ్వుని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో అసలు అలా చూసుకున్నాడు సార్ నేను అదేంటో అది ఆ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆ వేడి ఇదంతా అతను మామూలుగా అండి ఎవరు చూసుకున్నాడు సార్ నేను రెండు కళ్ళు ఉంటాయి ఇతనికి ఎన్ని కళ్ళు ఉంటాయి మొత్తం అతనికి పక్కన ఇలా చూసి ఇలా వెనక చూస్తాడు అంటే అక్కడెక్కడో చూసాడు అనమాట హీరో బాయ్ ఏదో ఫోన్ మాడుకుంటూ ఉంటాడు హీరో ఎండ్లో ఉంటాడు రే గొడుగు పట్టుకోరా అంటాడు ఫస్ట్ నువ్వెక్కడి నుంచి చూసావు నేను అంటే నేనైతే సరదాగా కామికల్గా ఆడు మాది లాంగ్ జర్నీ కదా అండి లాంగ్ జర్నీ ఇప్పటి వరకు ఒక డైరెక్టర్ అడిగిన షార్ట్ ఇది రాదు ఇది ఈ ఇది రాదు అని చెప్ చెప్పడం నాకు తెలియదు ఏ ఏ షార్ట్ మీరు ఏదని చెప్పండి ఈ షార్ట్ని ఎలా తీసేవాలని అనుకుంటాడు తప్ప దానికి మామూలుగా అయితే సపోజ్ బోల్ట్ కెమెరాతో తీయాల్సిన షాట్ మనం ఏదో అడిగాం దీనికి బోల్ట్ కావాలి తెలుసు అయినా ఇప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ రాదు అంత బోల్ట్ అంత ఎక్స్పెండిచర్ మనకి ధన్వంతరిలో ఐ షార్ట్స్ జరిగింది అనుకో ధన్వంతరిపురం సీక్వెన్స్ ఉంది కదా దీన్ని ప్రతిరోజు ఐ సైడ్ ఇవ్వండి సార్ ఒక్కసారి నుంచి రెండు కళ్ళు తీసుకుంటాను సార్ మళ్ళీ అని చెప్పి దీనికి మ్యాకర్ ఆ లెన్స్ రాలా నువ్వు ఆగినా అని చెప్పి అసలు ఈ రెట్ని ఎదురు మూవ్ చేసి ఏదో చేసి చేసి పెట్టి పెట్టి చేసి దీన్ని చేస్తాను అసలు పని అయితే అయిపోయింది అది సూపర్ గా వచ్చింది తర్వాత లెన్స్ మీద వచ్చింది అసలు డైరెక్టర్ ఒక షార్ట్ అడిగితే ఇది రాజు అంటే దానికి తెలియదండి హీఈస్ ద ఇండియాస్ బెస్ట్ ఆపరేటర్ అంటే ఆయన కన్నా గొప్పగా లైటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు లేదా ఆయన కన్నా గొప్పగా సబ్జెక్ట్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఏదంగా కానీ కెమెరాని ఆపరేట్ చేయటంలో చేయటంలో స్పాట్ ఆన్ పెట్టి లాగడంలో అసలు ఇండియాస్ బెస్ట్ ఆ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నాకు కొన్నిసార్లు అయితే కొంత కొంతమందితో ఇదనిపిస్తాయి చిన్న అంటే అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి అవును ఉంటుందండి 
బెస్ట్గా చేశాడు రా తెలియదు కానీ నిజమైన మాంత్రికుడు లాగా ఒక దీని కింద ఎంత ఇదిగా ఉన్నాడండి తన మీ ఎలివేషన్ కూడా తన వాయిస్ వల్ల అసలు మీ చెప్పి ఇలా ఆ గాలిలో కోడితే అక్కడ ఫామ్ అయ్యేసరికి సార్ చాలా అలా స్టన్నింగ్ అని ఉండిపోయాను నేను ఫస్ట్ ఈడు పెద్ద స్టన్నింగ్ నా అసలు ఈ చూసినప్పుడు రెడ్డి గారు ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చెప్పారు సార్ ట్రైలర్ చూసి అంత పాపాలు వచ్చి గట్టి పట్టేసుకుని ఉన్నాను ట్రైలర్ చూసి నాకు మేము ఏం బిల్ రిలీజ్ చేస్తే సార్ దీనికి ఐదులు ఐదు ఐదు పది ఇరవై మీరు అంత వేసుకుంటారు వేసుకోండి అది స్క్రీన్ మీద వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫీల్ అవుతారు సార్ ఈ సినిమా గురించి అని అంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు ఇది మీరు చూసే చాలా తక్కువ అండి యు సీ దిస్ పర్సన్ వాట్ హీస్ డన్ ఈ ఫిల్మ్ని మీరు రేపు థియేటర్లో చూస్తే ఫీల్ అవుతారు అండి వీళ్ళ నాన్నగారు కూడా నా సినిమాలు చూసి అలా ఫీల్ అయ్యేవి మేము కూడా అక్కడ తిరుగుతుంటాం వీళ్ళ ఫాదర్ ఏమో సినిమా ఇట్లు పెట్టారు సినిమా ఇట్లా అంటే ఇంకా అసలు తనకి వీళ్ళ నాన్నగారికి ప్రాణం అన్నమాట ఏంటి వినయ్ అది ఇలా ఏంటి తీసాడా అంటే ప్రతి సినిమాకి ఇలా ఫీల్ అవుతుంది అది కొడుకు విషయంలోనూ జరిగింది సినిమాలు మొత్తం తేడా వస్తే ఒకసారి మళ్ళీ ఆర్డర్ చూడండి మళ్ళీ సో అనిల్ 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 కూడా చెప్పాడు సార్ చెప్పాను కమర్షియల్ ఏంటి కమర్షియల్ వస్తే ఎక్కడ అంటే సార్ వినయ్ గారు ఫార్మాట్ అది ఫార్మాట్ ఫార్మాట్ అంతే నేను మొన్న కూడా అది చెప్పాను నాకు ఎవరు లేదు నేను రామారావు గారు సినిమా చూస్తే ఇట్లా జరిగేది వినయ్ గారు సినిమాలు నేను వినాయక్ గారికి అక్కడ చూసి మీరు ఎవరు అనుకుంది ఆయన చూసి కొడుతుంటాను నేను మాకు అలా సార్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ సార్ నాకు బాగా గుర్తు సార్ సినిమా చేసాం ఏమవుద్ది ఏమవద్దు అనే టైంలో సార్ కీరవాణి గారిని ఎంచుకున్నాం సార్ కీరవాణి గారిని నాకేమో విపరీతంగా ఎక్కడ వాళ్ళ అదే సార్ లెజెండ్స్ మీరు కొంతమంది యూఆర్ ఆల్ లెజెండ్స్ ఇన్ దిస్ ఇది ఇది హరిబాబు ఆయన గారు నచ్చుద్దా మనం ఏదంటే మనకి ఎందుకు సార్ ఆయన చూస్తాను చూసి నాకు నచ్చితే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఈ సినిమాని అన్నారు ఇంకా దాడా ఇదేంటి నచ్చితే యాక్సెప్ట్ చేయడం బాబోయ్ బాబోయ్ చూసి మెసేజ్ చేశాడు సార్ ఆయన లవ్ యూ కళ్యాణ్ గారు లవ్ ద ఫిలిం ఇట్స్ సూపర్ హిట్ ఇది సార్ ఆయనకి డిపో ఫైట్ సార్ అండ్ భాషా కనిపించింది ఫిక్స్ అయిపోయింది అండ్ అదే భాషా కనిపించాడు అసలు ఫిక్స్ చేసి సినిమా అసలు అని ఆయన కృతజ్ఞత చేసి పదాలు రాస్తారండి ఆర్ఆర్లో అబ్బా ఆర్ఆర్లో ఏదో ఆయనకి ఏదో తడుతుంది నాకు బద్రీనాథ్ చేశారు నేను నారాయణ అంటూ అసలు ఏదో సా ఏదో మ్యాజిక్ చేసేస్తారు ఆయన ఆయనే రాస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఎవరినో పిలిపిస్తారు లేకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేస్తారు నాకు ఇలా కావాలి ఇది కావాలని ఒక ఆయన మ్యా ఆయన ఆర్ఆర్ తర్వాత ఒక మ్యాజిక్ ఏదో జరుగుద్ది అది ఇది అని మనం అన్ ఏంటి అసలు మనం తీసిన సీనేనా అనిపిస్తుంది వరికుప్పులాదిగిరి పాప సాంగ్ కీరవాణి ఆయనే రాశారు ఆయనే రాసి ఆయన ఇది చేసింది మొత్తం అక్కడ తర్వాత బస్ డిపో విజయ హో ఇవన్నీ ఇంకా చైతన్ ప్రసాద్ గారు విజయ హో రాశారు అది మళ్ళీ కీరవాణి గారు చేసింది నాకు ఆ విజువల్స్ చాలా బాగా నచ్చింది అంటే ఆ చేంజ్ ఈశ్వరుడే ఈశ్వరుడేది ఓహో నేను అది కిరణ్ గారు అనుకున్నా కరెక్ట్ గా ఆ శివుడు బొమ్మ ఆయన నడుచుకుని వెళ్ళటం అదొక లాగా బలే అనిపించింది నేను ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఫైట్ ఉంటుందేమో అనుకున్నా ఏది వాళ్ళందరూ తాగుతూ ఉంటారు కదా తాగుతూ ఉంటారు ఒక తంతే వాళ్ళు ఒకసారి చంపేపే 
జోలికి వెళ్ళకుండా నాకు తెలుసు అంటాడు కదా తర్వాత చూసాను అదొకటి బలే అనిపించింది ఆడు బయరా అంటాడండి అలవాటు కదా ఇంటి చూస్తే వాడు రాడు ఈడు బయరా అంటే ఈడు వస్తాడు మీ ఓడాడు రా మా ఓడు వచ్చాడు దీనికేమో టచ్ చేద్దాం చిరాకి ఈయన కొట్టాలంటే చిన్న ఈయన నేను కొట్టాలి అని చెప్పి అంతే అసలు సుమ్మ వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి దెబ్బ కాలు పట్టి సార్ మీరు సమరసింహారెడ్డిని తెలియదు సార్ నాకు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి లాజిక్ అనేది తీసేయి ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ ఒక సూక్తి ఉంటుంది వెన్ ద మ్యాజిక్ స్టార్ట్స్ లాజిక్ సెన్స్ అని అది ఈ సినిమాలకి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయ్యింది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కానీ ఆ పాపకి మీకు కూడా ఎందు ఏదో మీ నేను అంటే చాలామంది తెలియని వాళ్ళు అనుకుంటే మీ సొంత పాప ఏమో అనుకుంటారు అంత బాగా అలాగే ఉండేది అది జాగ్రత్తగా చూసుకుని పాపమే బాగా చేసింది మీ ఏదో సొంత పాపలాగా అంత చక్కగా ఇంటర్వ్యూలో అలా చూస్తూ ఉంటుంది అలా చూస్తూ ఉంటుంది మీరు ఈ పాపనే కదా నేను చంపేశాను అన్నట్టు మీరు చూస్తూ ఉంటారు అలా నవ్వి ఎలా వెళ్తుంది అసలు ఆ సీక్వెన్స్కి ఫస్ట్ ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఒకటి నేను ఇందాక అడిగారు కదా అసలు కథ ఎలా ఉంది మీ నేను ఆ సీ కట్ జరుగుతుంది కరెక్షన్స్ అవుతున్నాయి వెర్షన్లు 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 అవుతున్నాయి ఓ రోజు మన క్యాపాసిటీస్గా డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా మనం సర్దేద్దాం అరే బాయ్ సర్దేయండి ఈరోజు అయిపోయింది మనకి ఎక్కడ నెక్స్ట్ క్యాంప్ ఎదుర్కొందాం మనం అని చెప్పి కింద సెలవులు తిరుగుతున్నానండి ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తిరిగిన నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫీస్ సడన్గా వచ్చు మధ్యలో అవుతుంది షూటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మన వాడు ఇంకా హరికి అప్ప చెప్పేసా ఇంకా హరి వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ ఇంకా హరి మావాడి సార్ సీన్ నాకేంటే చెప్పాలంటే అరవై సీన్లు వేసుకోవడం మళ్ళీ చెప్పడం ఒకటి రెండు చెప్పలేదు నేను ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పడం 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 చెప్పి ఇలాగ పది పదకొండు పన్నెండు వర్షాలు అయిపోతున్నాయి ఎక్కడో తేడా కొట్టేస్తుంది మనకి ఆయన ఫస్ట్ నో వన్ మోర్ నో ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పడం ఓకే డన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ మళ్ళీ డన్ ఇంకా ఫ్రెష్ అడ్ ఇది అయ్యేలా లేదు మెల్లగా క్యాంప్ చదివేద్దాం అని చెప్పి కింద చాలా మనం సామాన్లు చదివేయడానికి కింద తిరుగుతున్నా ఈయన సడన్గా వచ్చారండి వచ్చి ఏంటి అన్నారు ఏం లేదు సార్ అన్నా ఎందుకు చెప్పారు తెలియదు ఆయనకి తెలిసిందా లేకపోతే ఎలా తెలిసిన అది ఎవరికి తెలియదు నేను వచ్చి నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు నువ్వు ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ పట్టుకున్నావు రాసి పెట్టుకో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో అది బెస్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా వచ్చి బ్రెయిన్ వాడడం మానే కొన్ని రోజులు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఆలోచించి అన్నారు అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయి రండి డబ్బా ఈ అనేసి అని చెప్పి నేను సరే మనకు అలవాటు ప్రకారం బండి వేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాం ఇక్కడ రెండో థ్యాంక్ ఆ సపోర్ట్ ఆ రోజు ఈయన మాట్లాడిపోయింది ఏమైపోయి తెలియదు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవరికి అంటే అండి కరెక్ట్గా బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటే మన టీఆర్ఎస్ బిల్డింగ్ దగ్గర ఒక విగ్రహం మీరు ఎప్పుడో చూసారా ఒక స్టాచ్యూ ఉంటారు అక్కడ కూర్చుని టీఆర్ఎస్ సర్కిల్ దగ్గర విగ్రహం టీఆర్ఎస్ భవన్ దగ్గర సర్కిల్ స్టాచ్యూ కూర్చుంటారు ఒక వ్యక్తి అది చూసి క్రాస్ చేస్తున్న ఒక ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది కాబట్టి నేను ఫోన్ చేశాను సార్ ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటి అన్నారు మీకు టీఆర్ఎస్ విగ్రహం దగ్గర ఒక స్టాచ్యూ ఉంటారు కదా ఎవరు తెలుసండి ఆ ఏదో ఛత్రపతి శివాజీ ఏదో అన్నారు నేను ఛత్రపతి శివాజీ అనుకుంటా కదా అన్న నేను కాదు 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 సార్ అది మహారాజా జైన్ ఇది వేరే కథ నేను తర్వాత చెప్తాను బింబిసాడికి వార్సులు ఉంటాయి ఏంటి ఇక్కడ సో ఆ వార్సులు వీడు గొప్పగా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అన్నారు ఏ బలే ఉంది అన్నారు సార్ వచ్చేస్తే నాకంటే చెప్పి మళ్ళీ బ్యాక్ ఆఫీస్కి ఎన్ని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అక్కడ అలా ఆ విగ్రహం చూసి స్ట్రైక్ అయింది ఎందుకంటే అదే కదా కదా ఆ విగ్రహం దగ్గర అదే వారసులు వస్తారండి బింబిసారుడు వారసు దానికైనా విలన్ టక్ మనం లెగిస్తాడు ఈయన షాక్ అవుతాడు నాకు వారసులా అక్కడేమో ఈయన ఏజ్ ఈయనేమో కుర్రోడు ఆయన ముసలోడు అసలు అంటే కొన్ని తరాలు తెలుస్తుంది జనరేషన్ 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 మనకు తెలుస్తుంది మళ్ళీ వీళ్ళ వారసుల్లో ఆ పాప కుట్టడం కరెక్ట్ గా చంపేసిన పాప చంపేసిన పాప ఆ పాప ఎవరు అనేది ఇదేంటి నేను అనుకున్నా వన్ సెకండ్ నన్ను అంటే తిని చంపేశాడు కదా ఆ ఆత్మ కింద వచ్చి బతికించిందా తిన్న మార్చాలని అని అనుకున్నా ఈ లోపల వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి మా పాప అని చెప్పి తీసుకుని వెళ్తారు ఓ నా వారసుల్లో ఈ పాప ఉందా అనేది మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ రాడే దేవుడు అని అంటే భలే మాకు చూసినప్పుడు భయం వేసింది చూసినప్పుడు అంటే ఇంత రాక్షసంగా ఉందనే కానీ నచ్చుతుందిరా అటువంటి అది నేను చూడు ఇప్పుడు చంద్రముఖిలో రజనీకాంత్ గారు మొత్తం అంతా నవ్విస్తూ నవ్విస్తూ కరెక్ట్ అది చూడు విలన్ని మనం ఎంజాయ్ చేసాం చూడు ఈ సినిమాలా ఈ నా క్రొకడైల్ మీద నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ క్రొకడైల్ మీద చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మొక్కలా ఇసిరినప్పుడు ఏం రెస్పాన్స్ అసలు ఫస్ట్ షాక్
ఇంకేం చేసాడు కాబట్టి <laughs> ఇప్పుడు అందరూ మీ టెక్నీషియన్స్ అందరూ బింబిసారని వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఈవెన్ మా చోట కానీ వీళ్ళు కానీ అందరూ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే దే ఆర్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ బింబిసార్ ఈజ్ అవర్ కిడ్ అవును మళ్ళీ ఈ టూ వచ్చినప్పుడు ఆ కిడ్ని ఇంకా బాగా గ్రో చేయాలి అవునండి అవును అని ఓన్ చేసేసుకున్నారు అందరూ ఎప్పుడు చూడండి ఎవరు ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళు టూ అనగానే అందరూ మీ ఫైట్ మాస్టర్ ఇలా చేద్దాం అనుకుంటాడు చోట ఇంకోలా చేద్దాం అని అనుకుంటాడు మీ సీజీ అతను ఇంకోలా అనుకుంటాడు వీడియోలా అనుకుంటాడు ఇంకా వీళ్ళ టీమ్ అందరూ దాన్ని ఇంకా పెద్దగా పెద్దగా ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని అనుకుంటారు సరే హిందీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారా సినిమాని ఇప్పుడు ఇంకేం అనుకోలేదు ఒకసారి మాట్లాడారు గారు తెలియలేదు ఓహో హిందీ ఇలాంటి సినిమా చాలా బాగా చూస్తారండి అంటే ఒకసారి అనుకున్నాం సార్ యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యి మంచి సక్సెస్ వస్తే మనం డబ్ చేసి ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత రిలీజ్ చేద్దాం ట్రయల్ ఉంది అది అది హరి అదే ట్రై చేస్తాడు సార్ ఇంకా అసలు ప్రస్తుతానికి ఆమె ఇన్ ద హై ఆఫ్ సక్సెస్ అని అక్కడ బాగా చూస్తారు డెఫినెట్గా చూస్తారు అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి జాన్ రా వాళ్ళకి లేదండి లేదు వాళ్ళకి లేదు తెలియదు చందమామ కదా చందమామ కదా అవును అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది అన్ని లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎమోషన్ ఇస్ అ వెరీ యూనివర్సల్ ఎమోషన్ సార్ పాప ప్లస్ ఈగోయిస్టిక్ కర్మ సిద్ధాంతం మన 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 భారతీయులు అందరూ నమ్మేది కర్మ సిద్ధాంతం అది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ లో ఉన్నా అది నమ్మేది కర్మ సిద్ధాంతం సో డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిన వెంటనే వెళ్ళి అన్ని అడుగుతా అడిగారు ఏం చేస్తున్నావు అని మంచి రిలీజ్ కావాలంటే మన ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పెన్ గాడ అన్నారు కదా జయంత్ లాల్ గాడ అంటే మీ హరి గారికి కూడా తెలిసే ఉంటారు బట్ సరదాగా ఒక మీటింగ్ బాగా గ్రాండ్ లెవెల్ తప్పకుండా నచ్చుద్ది సార్ అక్కడ బింబిసారుడు అజాత శత్రువు అశోకుడు ఇదంతా వాళ్ళ సెటప్ వాళ్ళు ఎక్కువ సెర్చ్ చేశారు నార్త్ లో బింబిసాడు బాగా తెలుసు మొన్న తిరుపతి చూస్తుంటే మన బీహార్ వాళ్ళు ఎవరు అడుగుతున్నారు ఏ బింబిసార అమరా కింగ్ అని చెప్పి అడిగి అడుగుతున్నాడు చెప్తున్నారు ఫోటో దిగాడు ఆ ఫోటో ఒకటి దిగాడు మాత్రం మళ్ళీ ఏ బింబిసార తుమ్మేనా అని చెప్పి ఫోటో ఫోటో దిగాడు ఓ నాతలు ఎందుకు బ్యాక్ చూపించిందా ఇది ఆర్ఆర్ బలే రిలీజ్ చేశారండి వాళ్ళు అవును అవునండి అలాగా అంటే మన పోలిక వద్దు కానీ ఆయన సినిమా ప్యాషన్ ఉన్నవాడు ఎందుకో బాగా చూస్తారని ఉంటారు మనకి మనకన్నా బాగా చూస్తారు అక్కడ అని నాకు పర్సనల్ తప్పకుండా సార్ అయిపోయిన వెంటనే ఎదుగుండి మనం మీతో హరిగారితో మాట్లాడిస్తారా అండి మీ ద్వారా ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పిస్తారు హరిగారికి ఎందుకో నాకు బాగా చూస్తారు అక్కడ అనిపిస్తాను సాంగ్ సాంగ్స్ బాగున్నాయి ఆర్ఆర్ బాగుంది అన్నీ ఈయన ఈయన పెర్ఫార్మెన్స్ కొత్తగా వాళ్ళు చాలా కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు టైం ఇచ్చి ఒపీనియన్ మాతో షేర్ చేసుకొని తగిన నాకు ఫస్ట్ మన గురించి నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అలాగే ద సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను కానీ వీళ్ళ ఫాదర్ కానీ వా మా వాదన ఏంటంటే సినిమాకి రావట్లేదు సినిమాకి రావట్లేదు థియేటర్స్ రావట్లేదు అని అంటే ఏం థియేటర్స్కి వచ్చే సినిమాలు ఏమి వచ్చినాయని అని మా ఫీలింగ్ ఫస్ట్ మీరు ఒక ఐస్ బ్రేక్ చేశారు ఫస్ట్ మార్నింగ్ షోస్ మళ్ళీ ఒక పండగలాగా ఓపెన్ చేశారు ఓపెన్ చేసి తెలిసిపోతుంది సార్ ఏంటో ట్రైలర్ అయ్యగానే జనం ఇది చూడాలి ఇది చూడొద్దు ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు అవునండి ట్రైలర్ ఫిక్స్ అయిపోతారు సార్ అదేంటో తెలియట్లే ఎందుకు రావట్లేదో తెలియట్లే 
అదే అన్నీ ఉన్నాయి కదా రావట్ల అదే దీనికి వెళ్దామని ఫిక్స్ అవుతున్నారు దానికి వెళ్ళిపోతారు సండ్ అవుతుండాలి సండ్ అవుతుండాలి నిన్న నేను జీవి దీనికి వెళ్ళా కదా ఏంది ఏ ఎంతమంది వెయిటింగ్ షో బయటకు వచ్చే దీంట్లో ఎంతమంది వెయిటింగ్ ఎక్స్ట్రా చైర్లు వేశారు బలి అనిపించింది ఆ ఫోటోలు చూస్తే ఎక్కడంటే మన మా తమ్ముడు మా చాకలో మా తమ్ముడు ఉంటాడు మాకు పెద్ద అక్కడ సినిమా అంటే ఊరికి వెళ్ళాలి రెండు సీట్లు ఉంచు అని చెప్పి రాజమండ్రి ఈ కొవ్వురి ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ దొరకలే మా తమ్ముడికి నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే టికెట్స్ లేదు సార్ ఎక్స్ట్రా చైర్లు వేస్తాను సురేంద్ర గారు సర్లే ఇంకో చాట్ వస్తాలే అని మా నీరు పే అందరు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే ఫోన్లే మా వేడు గారి సినిమాకి మాకే టికెట్లు దొరకలే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇండస్ట్రీ అందరి తర